A protest was held in the so-called Republic of Abkhazia to protest the investment agreement with Russia. The information was spread on telegram channels. Thousands of protesters gathered in front of the parliament. The parliament was planning to consider the investment agreement with Russia on November 15. However, the meeting was postponed due to the protest. Protesters who entered the parliament premises are demanding that the deputies vote against the agreement. It should be noted that according to the investment agreement signed in the Russian capital Moscow, Russian business will receive great privileges in Abkhazia, as well as land and property rights. Russia, which demanded the approval of the agreement, has stopped financing the Abkhazian budget. <laughs> Ukrainian soldiers on the front know the re-election of Donald Trump will change their lives, but most say that they can't afford to lose focus on their more urgent mission, holding back Russian troops. The Associated Press visited a brigade in the eastern Kharkiv region as they loaded drones designed to carry bombs with food, water, handwarmers and other supplies for infantry soldiers engaged in combat a 15-minute flight away. The brigade's drone commander, who goes by the callsign Kit, or, CAT, pilots the tiny unmanned aircraft from a basement room he jokingly calls their Airbnb. Guided by the drone's night vision camera, he drops the 10kg packages one by one as close as he can to the position where as many as five infantrymen battle Russian forces. The delivery will hold them for two or three days, and that's about as far as Kit dares look into the future. He knows that Trump's presidency will change something in his life, but as far as he and other Ukrainian soldiers on the front are concerned, trying to figure out how is a game for politicians. For him, all that matters is the distance he measures in the meters that Russian forces advance or retreat in the frontline sector that is his responsibility. But he cannot escape the sense of a gathering storm. Russia is increasingly hitting the Kharkiv region with unstoppable, building leveling glide bombs and swarms of drones and chipping away at territory there. Its troops are advancing in the Donetsk and Zaporizhia regions. And up to 12,000 North Korean troops have been sent to Russia's Kursk border region to help beat back Ukrainian forces there, according to US, South Korean and Ukrainian intelligence assessments. Trump, who has called President Vladimir Putin, pretty smart, for invading Ukraine, has repeatedly criticized American backing of Ukraine. He characterized Ukrainian President Volodymyr Zelensky as the greatest salesman on earth for winning U.S. aid. Zelensky was among the first world leaders to publicly congratulate Trump and said the two discussed how to end Russian aggression against Ukraine when they met in September. Between now and Trump's January 20 inauguration, the Biden administration has said it will send as much aid to Ukraine as possible to help hold back Russian forces and possess a strong hand in any potential peace negotiations. But Russia is pressing just as hard for an advantage in what most believe are crucial weeks to come. Другий прийняв.
Это, наверное, для большинства людей это просто уже на характере. То есть просто бросить все, сбежать, ну и смысл дальше. Завтра они будут дома. То есть все равно подпитываешься тем, что у тебя есть семья и все остальное, и защита мирных граждан, и как-то хочется, да, и поменяться, и все, и уже немного отдохнуть от этого. Но все прекрасно понимают, что сейчас нам абсолютно не до этого. Потому что если мы уйдем, ну и тогда, тогда все. Тогда уже и возвращаться не будет куда. -то. Конечно, сложнее, опять же, и тоже в БК, и техника, сколько они нам передали. Смены хорошо. Возможно, будет намного больше помощи. Плюс у них там свои планы, как прекратить его, и ну и все. Единственное, что смущает пора за 24 часа, потому что не хотелось бы ни в коем случае отдавать свою землю. Потому что потом это может и продолжиться, и все остальное. То есть вот что-что, а только полноценная победа. Не отдавать никаких территорий, ни в обмен ни на что, ни на какие договоренности, потому что они уже прекрасно доказали, чем выходят потом эти договоренности. Даже на стях мы делаем. Давайте. Мы им доставляем воду, воду ежу, э, лики, какие-то инструменты, им еще потребен, то э, все это делаем через этот наш дрон. Хлопцы не могут выходить из позиции, там, бо дуже велика небезпека, э, то мы мусим через повітря им доставлять. Блин, много моих товарищей, они в пехоте, мы с ними общаемся за возможности. Поэтому то помогать пехоте, это тоже важная часть нашей работы. И доставка, и поддержка, так сказать, огнем под штурм. Ну, чем больше сделаем шкоды мы, тем легче будет им. Наша держава, наша страна, наша земля. И мы не понимаем этих голосных заяв про то, что они тут что-то звільняют, кого-то рятуют, оставляющие после себя, после, ну, с места оставляющие просто руины, поле, камни. Поэтому всеми силами намагаємось их уничтожить и отвоевать свою территорию, чтобы это не прошло дальше, чтобы не было больше зруйнованих мест, зруйнованих жизней. Другой принял. Армата! Пострел! Пострел! 